好，新家今天要来分享日本药妆店啦。药妆店琳琅满目的款式，要怎么挑才不会踩雷呢？上次回国带回去的药妆品得到了热烈回响，像是眼药水、去角质乳液、酸痛贴布，这次大多是新家的回购口袋清单，还有开箱跟试用，家里的医疗箱常备品，明天记得看到最后。这次来最爱的三个大可，上都乐客逛逛，一起来看看吧。日本的药妆店分类很整齐，由上面的标示去找需要的项目。这边做了一张简单的翻译给大家参考。现在夏天最热，想要放在门口的产品呢，像是止痒、蚊虫咬的药膏，又或是终于有便宜版本的解热凉感薄圈。这个商品最便宜的七百元起跳，最贵的到三四千。去年买给信讲贵贵的款，最近才买了便宜的大人款式，还在试用，有机会再来分享。还有夏天一定要注意的防晒，除了美白，还减缓老化。之前都是用阿里，里面有一颗使用前摇一摇的防晒，但是改版之后换买了这个粉色的款式，用起来不太一样。那上次忘记带防晒，在超商买了这个款式，意外的超级好用。它要分成四种颜色，要怎么选呢？依照这张图表，肤色的状况去选择对比的颜色，像是新马脸，肤色偏黄，就买了紫色。这次要来试试看其他的颜色跟味道，顺便推坑给爸爸试试。它不粘，好吸收，闻起来有一个超好闻，淡淡的香味。现在出门都会带这罐紫色补防晒，顺便闻一下味道。那爸爸呢？后来帮他选择了这一款一样的高级版，这款居然是加了美容液的防晒，还有白色跟补气粉色 ，SPF 5 0 p a 4个加。看看它功能超多，脸跟身体都可以使用，肥皂洗洗就可以卸掉。这次认真的比较了一下两款的差别，是第六款，吸收超快，好推开，完全不粘。发型防晒呢，差不多的吸收跟好推开，但是现场肉眼看呢，插在保养型上面有一层光膜，是第六款的青筋比较有修饰感。那碰到水之后，保养型的有防水，是第六型的就比较没有这个感觉。如果喜欢皮肤清透感，可以选择是第六款；想要抗水包肤型，就选择保养型的防晒啦。真的很好用的防晒，推荐给大家。保养区呢，辛巴超爱的清爽保养商品，从一开始买了这个款式的化妆水跟洗面乳，后来他几乎全部试了一轮，还有面膜。现在家里面固定回购他们家的酵素洗面乳，它的酵素改善了辛巴戴口罩夏天冒出来的黑头粉刺，而且意外的泡泡很绵密，用完皮肤不干涩紧绷。原来爸爸也是被同事推荐使用。这一款是含有维他命 C 的抗斑美容液，男性专用，非常清爽。那真的一定要试试这个活化酵素洗面乳。原本是辛巴在使用，辛巴长了黑头粉刺，想说拿来试试，没想到他慢慢的把粉刺代谢掉，还不会有干涩紧绷感，泡泡很绵密，非常推荐给大家。那说到皮肤干，这次回国这罐居然得到热烈回响。刚来日本的时候比较不适应，手脚皮干到应该可以当铁刷，就算包凡士林也没有用，以为自己生皮肤病，还去看了医生。然后他就开了尿素药膏给我，之后换来换去，最后爱上了这一罐尿素呢，真的很神奇，它可以软化角质的同时，维他命 E 又在滋润我的皮肤。这罐的吸收比较快，还会形成薄膜，不用天天擦。现在脚皮完全不需要去角质，超级推荐。因为脚皮已经治疗好，看不出差别。辛巴教我两个手肘一边涂一边不涂，看起来可能差不多，但是摸起来真的不一样。才摸几天，没有抹的那只手上大约有五十元范围的粗糙感、颗粒感；有抹的那只手剩下局部大约五元的范围。手掌、手肘、膝盖、脚皮都能使用，去角质同时修复肌肤，效果快速哦。那肩膀僵硬，肩膀僵硬，肩膀僵硬，四大贵的肩膀僵硬，腰痛、肌肉痛，大多是涂抹或者是贴片。最近在试这个被推荐的酸痛贴片，它是温感大片，对于大面积的痛特别需要。那新家都会固定库存的是这个促进血液循环温感贴片，它还有另外一款冷感贴片。
，在工作过度或者是落枕的时候，都会拿来贴一下。贴的时候要依照它的指示，应该才会有它的循环效果。那另外还有大盼的哦。还有眼药水方面呢，新家真的超有心得，尤其是爸爸对于需要的东西就会疯狂的尝试，是那种一次会买三罐都开下去用的人。阿信妈是那种觉得眼药水都差不多的人，直到前阵子电脑用盐过度，拿了爸爸的眼药水，惊为天人，眼睛超级舒适感。亲妈个人是习惯用这款，它对于疲劳眼有点发炎、有缓和的效果。这一款清凉度是两颗星，爸爸现在最喜欢用这个款式，超多营养成分的眼药水，分成紫色跟蓝色，紫色是给有年纪的干疲劳眼，乌乌的那种都可以试试。那这次爸爸买了这个升级款，目前眼药水系列有效成分最多，残酷累积疲劳眼专用，它里面有维他命，促进代谢，改善炎症发痒充血，带日抛有色眼镜这款不能低哦。那说到隐形眼镜，新妈上妆出门戴隐形眼镜都会带着这一罐，眼睛干或者是不舒服都可以舒缓。那有一次真的是超级不舒服，又没有戴，同事从他的包包里面拿出了这个，真的是超级加分。如果也想当暖男，如果也想当暖男，可以备用一下。那女生的专区呢？新妈个人喜欢这种有一点点香味。里面包装也很美的小小一个苏菲款，通常它的旁边会放吸水的棉，长得很像，不要拿错喽。还有出这种生理期能用的清洁纸巾，减少不适感，使用完可以直接冲马桶。大家来日本最常购买的止痛药呢，就看看自己习惯的品牌，但是要注意会有限购或者是卖完的状况。那辛巴另外要推荐的商品呢，是它只要一忙碌睡不饱，就会长的口内炎。看它吃的、抹的、贴的，不同牌子都试了。现在有在回购的是这一款口内炎贴片。辛巴实在是太好奇它的效果，所以来试试。像这一盒有二十四片，里面都是个别包装。打开长这样，有点神奇，是一张没有粘性的纸。辛巴说要沾一点水，才会粘在发炎处，稍微按压个三秒就会粘上，很牢固，难怪贴在嘴角都不会掉。辛巴觉得很新奇，推荐给火气大的人哦。那这个牌子大家应该有看过，里面呢我们家会买这个特别的产品，一年四季都有在使用的头皮保湿。日本的空气很干，尤其是冬天一定要好好保养，头发才不会掉。那朋友推荐我另外两罐。单价更划算，到处都卖完，剩下这个也是他的推荐款。使用了这两款之后，真的是改善了新妈的头皮。夏天闷热，冬天太干，变成容易出油的发质。这两款头皮保养液也不太一样。曼秀雷敦除了保湿头皮，还含有药效、抗炎的功能。打开讲这样，圆头的设计，抹上头皮非常方便。另外一罐适合头皮换季过敏。我是常常戴帽子、头皮痒的时候使用，这个立刻摆开关设计，在头皮虚弱的地方按压一下，等它抹开带点清凉感，止痒、去红，跟头皮敏感说拜拜。头发产品还在慢慢研究，像是最近买了这个固定头发毛毛的产品，它像是一个大睫毛梳子，在刘海或者是分线上梳两下，头发上的须须就会变得超级整齐。这次也买了这罐刘海专用定型喷雾，听说很好用，不是每间药妆店都有，要来试看看。每次在公共厕所都可以观察到大家在补刘海，有很多种形式，但是这种刷子款的最方便。打开里面，很像家族版的睫毛膏，像这样把定型的分边或者是刘海稍微梳两下，让杂毛须须变得很有序哦。家里面有在泡澡或是常常出去玩。可以参考这个个别装的泡澡锭啊，是这个哦，有写巴布的图案，没有仔细看，很容易买错哦。推荐森林跟综合款的都可以参考。彩妆品呢，新妈只会点皮毛，应该没有特别想看啦吼。但是本现在这个牌子的唇膏，到处都缺货，一直难求。是子瑜代言的品牌，研磨色感唇膏，有机会遇到可以试试哦。家里的医药箱呢，大多是看医生的药，药妆类比较少。像是这个超藤一胎 OK 棒已经比较少用
。现在受伤改用这种，虽然要贴一段时间，但是比较不会留下疤痕。还有痘痘药，前阵子太常吃坚果类，冒黄色痘痘。选择这款涂完还可以直接上妆的痘痘药，非常方便。还有这个常备药，什么皮肤问题都可以先拿它来涂，进展很小的时候就固定使用。刚刚才发现它还有超多功能，有机会再多多尝试。不买日本药品，选择有信心的大品牌，部分商品需要医生处方签才能购买。如果有问题，购买前请先咨询医生意见，药品效果因人而异，使用前详细阅读包装说明。这是日本药妆店口袋清单，大家最喜欢哪一个商品呢？下面留言跟我们说，大家记得追踪我们的社群，才不会错过最新消息哟、哦。拜拜。